सुरुवात करूया राज्यातल्या बातम्या औरंगाबाद मध्ये सकाळी साडेसहा वाजता मुक्कामाला आलेल्या राधेमा रात्री एक वाजता आपल्या भक्तांच्या गार्ड्यातून औरंगाबाद मधून पळून गेल्या मीडियाशी बोलण्यासाठी आलेल्या राधेमानं अचानक रडू कोसळलं आणि पळताना राधेमा सुद्धा पडल्या मात्र त्यांच्या भक्तांनी त्यांना खांद्यावर घेऊन तिथून पळ काढला कुणाची काहीही न बोलता राधेमा औरंगाबाद मधल्या हॉटेल मेडोज मधून अलशान जगवार गाडीतून प्रसार झाल्या त्या नांदेडकडे रवाना झाल्याचं सांगण्यात येत बुडत्याचा पाय खोला तशी सध्या राधेमाची अवस्था झाली आहे स्वतःला देवीचा अवतार समजणारी राधेमा आता आणखीन एका वादात अडकली आहे राधेमानं आपल्याला धमकावल्याचा आरोप जालंधरच्या सुरेंद्र मित्तल नावाच्या व्यक्तीनं केलाय त्याचा पुरावा म्हणून त्याने एक ऑडिओ टेप उघड केली एप्रिल महिन्यातले संभाषण असून त्यामध्ये राधेमाचा आवाज स्पष्ट ऐकू येतो मुंबईतल्या मेट्रोच्या भाडेवाडीला सुप्रीम कोर्टानं हिरवा कंदील दिला आहे त्यामुळे राज्य सरकार आणि एमएमआरडी याला मोठा झटका बसत आहे भाडे नियंत्रण समितीनं मेट्रोचा एकशे दहा रुपयापर्यंत दिलेला भाडेवाडीचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टानं मान्य केल्यामुळे आता मेट्रोची भाडेवाड दहा रुपयांपासून एकशे दहा रुपयांपर्यंत होणार आहे ही भाडेवाड एकतीस ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे मुंबईतल्या मरीन ड्राईव्हवर एलईडी दिवे कायम राहणार आहेत मात्र पांढऱ्याऐवजी पिवळ्या दिवे लावण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत एलईडीमुळे विजेची बचत होत असल्याचा दावा सरकारनं कोर्टात केला होता तसंच सोडियम दिव्याच्या कमी प्रकाशात सीसीटीव्ही कॅमेरा चित्रण स्पष्ट दिसत नसल्याची राय आणि शान ही पिवळ्या दिव्यातच आहे हेही कोर्टानं केलेली सूचना योग्य असल्याचं सांगत पिवळ्या दिवे बसवण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे शिवसेनेच्या टॅब वाटपात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला आहे दोन हजार तेराचे आउटडेटेड टॅब वाटल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला आहे टेक्नो इंडिया कंपनीला कंत्राट देण्यापूर्वी ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया का राबवली गेली नाही असा सवालही निरुपम यांनी केला आहे पुन्हा एकदा ग्रेन कॉरिडॉरमध्ये मुंबई पोलिसांनी रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी केली आहे नवी मुंबईतील वाशी येथील एमजीएम रुग्णालय येथे मुलुंड येथील फोर्टिस हॉस्पिटल हे एकोणीस किलोमीटरचं अंतर अवघ्यात चौदा मिनिटात पार करण्यात आले हृदय प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी हा ग्रेन कॉरिडॉर करण्यात आला होता चार दिवसांपूर्वीच मुंबई एअरपोर्ट ते फोर्टिस हॉस्पिटल हे अंतर केवळ अठरा मिनिटात पार करण्यात आलं होतं मुंबई पोलिसांच्या या कामगिरीचं आता कौतुक होतंय गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुण्याच्या एफटीआय संस्थेत सुरू असलेल्या महाभारताला आता वेगळं वळण लागणार आहे गजेंद्र चव्हाण यांच्या नियुक्तीला विरोध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी दोन महिन्यांपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे हा संप मोडून काढण्यासाठी आता कडक पावलं उचलली जात आहेत एफटीआयच्या दोन हजार आठ सालच्या तीस विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल खाली करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे तर पन्नास विद्यार्थ्यांना आहे त्या स्थितीत प्रोजेक्ट सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले शिवाय बँकशी कंत्राटी कामगारांना काम थांबवण्याची नोटीसही जारी करण्यात आली एफटीआयच्या आंदोलनात आता मराठी सिनेसृष्टीच्या कलाकारांनीही उडी घेतली आहे संचालक पदावर गजेंद्र चव्हाण यांच्या नियुक्तीला आघाडीचे मराठी दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन या कलाकारांनी आपली भूमिका मांडली गजेंद्र चव्हाण यांची नियुक्ती पूर्णत राजकीय असून एफटीआय सारख्या संस्था राजकारणापासून दूर ठेवायला हव्यात अशी मागणी प्रसिद्ध दिग्दर्शक उमेश कुलकर्णी रवी जाधव अविनाश अरुण प्रसिद्ध अभिनेते गिरीश कुलकर्णी यांनी केली तसंच चव्हाण यांची नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे पुणे महापालिकेनं विठ्ठलवाडी ते वारजे दरम्यानचा नदीपात्रातला रस्ता उखडण्यास सुरुवात केली आहे ग्रीन ट्रिब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी हा रस्ता उखडला जातोय रस्ता उखडण्याचे पालिकेचे प्रयत्न नागरिकांनी यापूर्वी हाणून पाडले त्यामुळे मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात रस्ता उखडण्याचं काम सुरू करण्यात आलंय रस्ता उखडून टाकण्यास स्थानिकांचा जोरदार विरोध आहे पिंपरी चिंचवडमध्ये कचरा डेपोवरून राजकारणात आपल्याही शहराची गरज लक्षात घेऊन शहरातल्या पुनावळे भागात प्रस्तावित कचरा डेपो होणार आहे त्याला स्थानिक नेते आणि नागरिकांनी विरोध केलाय तर शिवसेनेनं मोशी इथला कचरा डेपो बंद करून पुनावळे इथं कचरा डेपो सुरू करण्याची मागणी केली पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर खंडाळा बोगद्यासमोर ज्या ठिकाणी दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे तिथेच काल पहाटे तीन ते सव्वा तीनच्या सुमारास परत काही दगड मार्गावर आले यामुळे येथील काम पूर्ण होण्यास आणखीन काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे या दरडग्रस्त परिसरामध्ये एक किलोमीटर अंतरात वाहतूक यापूर्वीच बंद करण्यात आली असल्यानं कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही बुलडाणा जिल्ह्यातील पाचशे एकवीस ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला पण चिखली तालुक्यातील बोरगाव काकडे इथे मनसे आणि काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यामध्ये हाणामारी झाली ग्रामपंचायत निवडणुकीत काँग्रेसचे पाच तर मनसेचे दोन सदस्य निवडून आले यात मनसेनं काँग्रेसचे जास्त सदस्य निवडून आल्यानं काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या घरावर काठ्या आणि शस्त्रानं हल्ला चढवला यात आठ ते दहा जण जखमी झाले असून त्यांना बुलढाण्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय 
मातोश्रीत प्रवेश करणाऱ्या एका व्यक्तीकडे चाकू सापडल्यानं एकच खळबळ उडाली होती या इसमाकडून पोलिसांनी चाकू जप्त केलाय अधिक तपासात ही व्यक्ती एक नाभिक असून राम मिलन शर्मा याचं नाव असल्याचं समोर आलं शर्मा मातोश्रीकडे जात असताना त्याच्याकडे चाकू सापडला नगरसेवक अनिल पाटणकर यांच्या पक्षप्रवेशाच्या निमित्तानं ही व्यक्ती मातोश्रीत जात होती बेस्ट बस मतून विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरुद्ध तसंच घेतलेल्या तिकिटापेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरुद्धात उघडलेल्या मोहिमेत बेस्टनं मोठा दंड वसूल केला आहे एप्रिल मे आणि जून दोन हजार पंधरा या अवघ्या तीन महिन्यामध्ये बेस्टनं बावीस लाख सात हजार एकशे सात इतकी मोठी रक्कम दंडाच्या रूपात वसूल केली विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी करण्याबाबत हायकोर्टानंही सूचना केली आहे अनेक पालक आपल्या मुलांना शाळेनंतर वेगवेगळ्या क्लासला पाठवतात पोहणे कराटे चित्रकला किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या क्लासला ही मुलं जातात तेव्हा त्यांच्या दप्तरात या विषयाची पुस्तकं किंवा इतर साहित्य असल्यानं त्यांच्या दप्तराचं ओझं वाढतं याला आवर घालण्यासाठी मुलांच्या दप्तरात फक्त गरजेचीच पुस्तकं असावीत असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात पावसामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे तापी नदीकाठी असलेल्या शेतात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यानं गेल्या दोन दिवसांपासून तीनशे हेक्टर वरील पिकं पाण्याखाली गेली आहेत त्यात प्रामुख्यानं कापूस मका फळबागांना फटका बसलाय तापी नदीची पाणी पातळी कमी न झाल्यास ही पिकं वाया जाण्याची शक्यता आहे धुळे जिल्ह्यातल्या शिरपूर तालुक्यात पावसानं प्रचंड नुकसान केलं तालुक्यातील तापी नदीकाठी असलेल्या शेतात पाणी साचल्यानं या दोन दिवसांपासून तीनशे हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली आहेत यात कापूस मका फळबागांचा समावेश आहे जळगाव जिल्ह्यात तापी नदीला आलेल्या पुराचं पाणी हतनूर धरणात आल्यानं शेकडो हेक्टर केळीच्या बागा पाण्याखाली गेल्या आहेत अकोला जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती आज पूर्णतः ओसरली आहे जिल्ह्यातील तब्बल दोन हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील कापूस सोयाबीन तूर मूग आणि ज्वारीच्या पिकांना या पावसाचा मोठा फटका बसला वर्धा जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा फटका केळीच्या बागांना बसला पावसामुळे केळीच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्यानं बळीराजा चिंतेत सापडला तब्बल दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या भंडारा शहराचं आरोग्य सध्या टांगणीला लागलंय कारण नळाला येणारं दूषित पाणी कुठं पिवळं पाणी येतं तर काही ठिकाणी चक्क काळ्या रंगाचं पाणी भरण्याची वेळ येते अनेकदा पाण्यावर तेलाचे तबंग दिसतात वैनगंगा नदीतून उपसलेल्या या पाण्यावर ग्रामसेवक कॉलनीतल्या शुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया होती खरे पण हे पाणी काही शुद्ध नसतं धुळ्यातल्या लोणखेडी गावात कांदा चोरीची अजब कहाणी समोर आली आहे गावातल्या सुनील पाटील या शेतकऱ्याचा कांदा चोरीला गेला आहे त्यामुळे त्यांनी रितसर पोलिसांकडे दाद मागितली आहे पण चोरीला गेलेल्या कांद्याचा शोध लावण्याऐवजी तंत्रमंत्राची मदत घेण्याचा उफराटा सल्ला पोलिसांनी दिलाय मात्र या घटनेमुळे पोलिसांचा चोरीच्या घटनेकडे पाहण्याचं गांभीर्य काय ते दिसून आलं चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे